多情绪，装作很平静，好想吼叫，却默默倾听。我讨厌爱你，爱到痴迷，失去我的逻辑。爱的死亡都来自怀疑，但你总是对着我演戏，我怎么说服？自己相信幸福还在这里。你的愤怒，你的谦逊，你的辩解，你的眼睛，你的安抚，你的手心，让我犹豫。我很懂你，但我好像不懂自己。猜到结局还站在原地，等不可能会奇迹降临。做着梦，挥霍。还在生我的气吗？嗯，那你还生我的气吗？你知道一日三秋吗？我当然知道，我也懂中文的，好不好？一天不见，就好像隔了三年。当你离开我的时候，我终于深刻体会到这种感觉了。感觉你永远都不会回来了。但我回来了。哎，对不起，我不应该随便对你发脾气的。毕竟你都是为了我好。再说，你跟诗音从小一起长大，你不找他找谁呀、啊？对不起，是我不好，是我太着急了，没有顾及到你的感受。你心里都那么难过了，我还却要跟你吵架，是我太不懂事了。是我不懂事啦，是我不懂事。其实我心里面一直很在意石英，我答应过他要给你幸福，但是现在我什么都做不到。我不在乎，只要可以和你在一起，过什么样的生活我都愿意。而且我答应你，下次在做让你不高兴的事情之前，一定会先跟你商量的。那商量完你还是要做，嗯，还是要做。你真是。
，经理。啊，今天店里情况怎么样？还不错，有客人打电话来订了二十箱红酒，说是派对要用，我正在清点存货，马上可以出给他们。很好，你最近干得很不错，呃，客人对你印象很好，好好表现。谢谢，你忙吧。两位，请问有什么需要吗？来这里当然是买红酒了，这不是废话吗？对呀、啊。呃，我的意思是说，两位有没有要特别找哪一支酒，或者我可以帮你们介绍？哎，你说说。呃，法国酒好了，这是勃艮第的酒，口味比较甜。多少钱？三百。太平了吧？换好一点的。那么，意大利，意大利酒，托斯卡纳的酒，这个多少钱？七百五。哎呦，你们这里都是些低档酒啊，还有好的吗？拿过来，有好的拿过来。好，稍等。不用找了。去把证件证本拿出来。可是他们并不懂酒，不懂就对了。他只要贵的嘛，咱就拿给他，而且卖了这只有很高的提成。还愣着干嘛？快快去！快去啊！不好意思，久等了。法国酒，五大酒庄，一九八二年的拉菲。拉菲。多少钱？七万。七万？怎么这么贵啊？哎呀，七万算什么？我跟你说，这酒啊，是当年拉菲酒庄最好的一支。那年因为天气不好，所以啊，葡萄的产量也少。那年的酒啊也少，所以价格就贵了。哎，你这有多少？我全要了。哎，不好意思，这个酒呢，就这一支。前两年外交部跟我们订酒，今年我们才出的货，这个酒非常的珍贵。还有服务员刚才报错价了，这个酒十万块，真的是很好的酒，您非常有眼光。现在要十万？哎呀，十万就十万，这个小意思。哇，那这瓶酒一定很好喝。那当然，我跟你说啊，酿这个酒的葡萄啊，呃，叫做黑皮诺。它是葡萄中的贵族啊，香气是特别的香，以后价格啊是一年比一年高。那怎么舍得喝啊？哎呀，我是什么人呐、啊？这酒就是拿来喝的。嗯，我跟你说，今天我请朋友吃川菜，就让他们喝喝这个，让他们知道什么叫好酒。嗯，哎，你别忘了，回去之后啊，记得把瓶盖给打开。啊，这个叫醒酒。哎呦，你好懂哦，先生。川菜跟这支酒不搭。哎，我跟你说，现在吃什么菜、喝什么酒没关系，懂不懂？我知道是不用太拘泥，但不能够差太多。川菜的口味太重了，你吃了川菜再喝这个酒，什么味道你都尝不出来，这样真的很浪费。哎，你很懂是不是啊？懂一点。酿造拉菲的葡萄根本不是黑皮诺，是卡本尼苏维翁、梅洛，还有卡本尼弗朗克。拉菲酒整体果香花香都很突出，芳、纯、柔、顺，非常典雅。你说跟川菜怎么能搭呢？还有，如果要醒酒的话，从现在到晚上确实太久了。我建议最好两到三个小时就好，太长太短对这个酒都不好。哦，原来是这样，亲爱的，晚上不要吃川菜了。我就吃川菜。哎，我吃什么要你来说嘛？啊，你算老几呀、啊？我来消费的，懂不懂啊？什么意思啊你啊？你是卖酒的还是打架的？我告诉你啊，我不买了。走。哎，先生。哎，先生。先生留步。先生，你听我说，先生，慢慢走。哎哎哎，你
怎么搞的嘛？几万块钱生意就让你搞砸了，你就像没事似的。他完全不懂酒。你管他懂不懂酒，你只要哄他开心，让他买单就行了。他拿酒回去该怎么喝是他的事儿，他就是洗碗泡面咱也管不着。经理，每一瓶酒都是酿酒师的心血，我们不能够糟蹋他，更何况是那么名贵的酒。你以为你是谁啊？你就是个卖酒的嘛，摆什么架子？我跟你说，你们开除了。爸，爸，孙，拿，我去找医生，快。暂时脱离危险，但是他脑部的血块已经压迫神经，必须尽快动手术，不然随时会有危险。现在情况紧急，你们快去缴费。谢谢。要去哪里凑妈的手术费啊？别急，我打电话回意大利借看看。远水救不了近火啊，哥。进去吧，经理，我要找许世英啊！不好意思，金哥，让我进去，我要找许世英。总经理不在公司。金哥，放开！世英哥，发生什么事了？董事长，这个人一直吵着要见总经理，应该就是许波波吧？我妈妈情况很紧急，要做手术，我们没有手术费，求求你救救我妈！妈可以动手术了，妈现在可以动手术了。怎么回事？我本来是要找世英哥帮忙的，但是他不在。先救你妈吧，没有任何事情比生命更重要啊！啊。说呀，我知道这一阵子你压力很大，全家人的重担都压在你身上了。可是你想过没想过，偶尔也可以适当的依赖一下别人呢？在这之前呀，我让石英叫你来公司，也就是想减轻一下你的压力嘛。之前我已经给你们带来太多的麻烦了。现在我都还没有办法证明自己的清白，我怎么能够去你们公司上班？我相信你呀、啊，啊！当你第一次喝高粱酒替中国人仗义直言的时候，我就觉得你很有个性，豪爽，真诚实在。你居然把酒拒绝卖进公司，这就足以证明了。你自己很保护你自己生产的酒，像这样的人，怎么可能会让酒有毒呢？其实我真的不知道到底发生什么事，这一切都来得好突然。突然之间，我妈就受伤了；突然之间，我们的酒庄就没有了。我现在真的不知道该怎么办了，我也不知道该怎么走下去。我看到妈妈躺在病床上，看到我弟弟努力想要振作的样子，我究竟该怎么办？我究竟该怎么做？撑下去，一定要撑下去。
，就像跑步一样。当你快要坚持不下去的时候，或者是快跑不动的时候，哪怕你多坚持一秒钟，你就会发现，最难的关卡都过去了，后面呢，就越跑越轻松啊。这可是我的经验之谈呐，啊。我曾经啊，家里的一个人出事了。当时呢，全家人都希望我做点什么，公司的人呢，也希望我快点走出来。那个时候啊，每一个人对我来说，都是一种压力。那怎么办？当时。我也不知道该怎么办。在我每次无助的时候，我就去看看全家人的照片。常常一看呐，就一个晚上。然后呢，我就觉得自己又有力量了，仿佛眼前又出现了一条路。亚当啊，现在你也是一样。要把自己放轻松，不要瞻前顾后的，想做的或者能够做的事情，你就大胆的去做呀，啊？怎么样？来我公司上班吧，啊？如果你现在还没有重新找到你站起的地方，你又从哪里去证明你的清白呢？庸庸碌碌过一阵子。那你连现在的一点沮丧都没有了，你只想着怎么去讨口饭吃了。我说的对不对啊？可是，我现在这样还能够做什么？亚当，我相信你呀、啊。你在我的眼里，你是个很有才能的人呐、啊。凭你的人格，你的才能，我相信你干什么都能干好。不要担心，你妈妈的手术费就当在我这里头提前预支了。你妈妈那里呢，我给你请了二十四小时的专人看护。还有什么不放心的？啊？我们就这么愉快的决定了，好吗？好，我去。不管做什么，我都会尽力去做。我知道了，你放心，我会好好安排。最后，亚当还是进了我们公司，还是你亲自安排。这个儿子放在什么位置了？啊！他。好手术很顺利，目前没有危险。至于什么时候会清醒，我们也没有办法确定。这是一场长期抗战，有可能是半年，也有可能是一年，谁都说不准。现在打算怎么办？可能
。医生说阿姨的状况可能是半年，可能是一年。难道你们打算住在这吗？不然这样，你们两个搬过来跟我住吧。我有个朋友外派到海外，他托我照顾房子，租金算我很便宜，所以我现在一个人住在一个大房子里面，也太浪费了。我知道我一个女孩子家想这种东西很奇怪，但是我真的觉得现在最重要的是你们安顿好自己。你们照顾好自己，才能照顾阿姨，不是吗？总经理，你找我。哦，亚当家的情况现在怎么样了？阿姨现在已经没有生命危险，可醒过来的几率还是相当的低。我看他们兄弟俩的经济状况这么差，就先安排他们住进我家了。嗯，你做的非常的好。啊，对了，亚当要进入公司工作了，相关的事宜由你来处理。亚当要进来公司了。亚当之前在葡萄园做事，没有进过大公司，所以你要多多留心哦。是。对董事长来说是无所谓的，哪里跌倒哪里起来。但是对卓然来说，毕竟是个大公司，董事长的名誉也不是一天两天积累起来的，经不起那一见两见的谣言中伤，所以你要盯紧了。当亚当进入公司以后，你一定要尽你的责任，他的一举一动，你一定要盯紧。是。我会注意亚当的所有言行，不会让他在任何方面影响到公司的形象的。很好。我之所以这么严厉是有原因的。这段时间，种种事件对亚当打击不小，先是毒酒，后是失恋，不知道这些事情会对他心情造成什么样的影响。亚当失恋。这么优秀的人，因为失恋而颓废，实在是太可惜了。你是我很器重的部下，可以说是我的左右手，所以你要好好照顾亚当，多多关照他，特别是他的心情，不要让我有任何的后顾之忧。好好做吧，我们公司也许哪天会出第一个女副总。也说不定。是总经理，我也努力做到总经理的所有要求，不会让总经理失望的。那我先走了。所在那边，坐
这块手表先放你那，现在我们身上没有钱，就当做是房租。OK， 我知道这样子有点老套，但我跟苏伟会尽快领到薪水，然后到时候把表赎回来。我说过了，不用房租，什么都不用，只要你们安心住下就好。不行，一定要那么坚持。手表，我就先收下。等你领薪水的时候，也赶快把它赎回去，要不然我就把它卖掉。<笑>嗯，谢谢你为我们做的一切，先生。你这样讲就不老套吗？珊珊，在这干嘛？你睡不着。嗯。干嘛？怕我下毒啊？还好吗？还好啊，还好没有毒啊。<笑>我真的很谢谢你帮了我们兄弟这么多。没什么啊，亚当还好吗？感觉亚姨的事情，她好像变得特别沮丧。是啊，我们最近真是流年不利，发生这么多不好的事情，我妈的事，酒庄的事，连她跟安宁感情也特别不好。安宁，哎呀，我怎么什么都说？呃，哎，好了好了，看在你那么照顾我们的份上，我就把这件事情告诉你好了。其实我觉得这件事没有什么不可以说的。我哥他非常喜欢安宁，而且安宁也喜欢我哥，所以安宁喜欢亚当。其实他们两个人在意大利的时候就已经在一起了，那是因为出了严军那件事。世英哥才会出面假装是安宁的男朋友。那总经理知道这件事情吗？他当然知道啊，他从头到尾都知道的。他还祝福我哥跟安宁呢。像世英哥这样的男人才是真男人，我挺佩服他的。你被吓到了吗？嗯。吓到了，哎，但是这次回上海之前，我哥跟安妮之间好像有点矛盾，所以心情特别不好。你怎么了？嗯你知不知道我找了你多久啊？你来这儿干嘛？他人早就不在这儿，你犯什么傻啊你？没错，我就是傻。手机借我一下。你要干嘛？没用的，我早把他电话号码给删了。世英哥，我是安宁。
我想请你帮我一个忙。好，你说。帮我找亚当。我知道这么做会让你觉得很意外，也会觉得有一点点过分。但是我现在真的很想知道，亚当他到底在哪里？你答应过我，你会好好照顾你自己。可是你现在……秀云阿姨在上海。亚当他很孝顺，他一定会去上海的。他现在一无所有，他的处境一定会非常困难。这点我早就想到了，所以秀云阿姨也是我派人在找，就是为了等亚当出现。你放心好了，只要亚当一出现，我就告诉你。谢谢你。等一下。你也得答应我一个条件。你说。那，你要好好照顾你自己，该吃饭的时候就吃饭，该睡觉的时候就睡觉，不准让身边任何人担心你，可以吗？好，我答应你，这点小事就包在我身上。那谢谢你哦。是我应该谢谢你才对。介绍一下，我叫亚当贝尔。又来了一个不怕死的。你好，你好了。你怎么会被分配到这里了？亚当贝尔，这个名字我在哪里好像有听过。公司之前代理过我的酒庄，马蒂德酒庄。哦，你就是营销一部之前提过那个在意大利卖毒酒。就是让我们公司有损失那个人啊，刘小开，你怎么还在营销一步走动啊？你要不要脸啊？人家可都是公司的精英啊，你去干嘛？跟人家跑腿啊？哎呀，人家年轻人有干劲，就让人家干嘛，是不是啊？没损失咱的什么东西，对吧？哎呦，哎呀，哎呀，你真行啊！知道人家什么人吗？人家可是董事长，但是你巴结还来不及。哎呦呦呦呦呦！哎呦，真对不起啊！我不知道有人害公司赔钱，还敢来公司上班。哎，对不起对不起。哎，要不我们营销二部的领导你来做吧？啊，你后台硬呀，是不是啊？欢迎欢迎，欢迎帅哥。你未来的一个新人会有什么改变呢？想不到是你这样前科不良的人。哎，找一个卖毒酒的来红酒部门卖酒。如何？见识到营销二部了吗？他们有一点没有活力哦。社会太保守了吧？<笑>其实公司的业务营销一部已经绰绰有余，多设立一个营销二部，只是为了某些员工养老用的罢了。养老？以前见到了三个人，年轻的叫刘开，女的叫关丽，老的叫张达。公司人都戏称他们叫做刘关张，不过可不是桃园三结义里面忠勇聪明的刘关张哦。<笑>烂透了。张达跟关丽在董事长创业时期就跟着董事长了。张达呢，连电脑都不会用，不过基本上在金钱上不吃亏，他一般是不会打理人的。关丽嘛，人不坏，不过就是一张嘴不饶人。那刘开呢？刘开的父亲以前是董事长司机，司机死了以后，董事长可怜孤儿寡母，照顾刘开到大学，大学毕业以后也就自然进了公司了。
那世英为什么要把我放到这里来？总经理对你总是特别用心，营销一部各个是精英，各个是人才，谁也不服谁，谁也不让谁。你是董事长介绍进来的，难免会被放大检视，也许还会成为箭靶。我想，总经理是好意，让你先进来适应公司。你让公司人先适应进来主任这件事情。嗯，适应这样想比较周到，这样比较好。我负责的会所会员都是顶级客户，出手都很大方，我把他们介绍给你吧。我不要，我想试看看我自己的方式卖酒，真的有问题的时候我再跟你说。有我的帮忙，你可以更快达到目标，为什么不要呢？面子。是因那么替我着想，难道我白领他的薪水？我要替公司开拓新的客户才行，要不然我就变成另外一个刘关张了。也对，亚当，这样就会变成当刘关张。你才当刘关张。<笑>边的野花，你不要采。嗨，丽姐，我想要请问你一下，公司的客户资料在哪？我想看一看。你还嫌对公司造成的损失不够大，又想干些什么乱七八糟的事儿？啊？装什么装？还装什么热情向上？行了行了，就在那里，档案就在那里，去吧。谢谢。走啊，你烦不烦？走走走走走。谢谢。看客户资料干嘛？看客户资料，当然就是我想去拜访他们了。看了也没用，这些都是营销一部筛选淘汰下来的客户，要不就是只喝中国的白酒，要不就是一喝红酒就咸涩，我都看过一百遍了。嗯，可是你知道我怎么想的吗？我觉得只要是对酒精不过敏的人，都可能是我们的客户。你把这些资料看得那么熟，哎、我对你没有什么期待。你对我也不要有什么期待。免费招待哦，好好享用。本来还以为他会不适应你，没想到他比我想象中的还成熟。借酒消愁，跟董事处不好啊。哎，等一下，不要跟苏伟说到我公司里的事，我不想让他担心。哇，情况这么糟啊？怎么样，要不要跟前辈聊聊？其实没什么事，就是公司不就是这样吗？好，不想讲。等你想讲的时候，我也不想听了。我告诉你，怎么了？被你们碰到了？嗯。来，抬头。
有没有好一点？嗯，嗯<笑><笑>好笨呐、啊。好久不见了，刘珊珊。我有点事想跟你说一下，过去我那桌。有什么事，在这里聊就好了。在这儿？我怕你不是很方便吧？不会，怎么会？很方便哦。你知道我很忙的，耐心也不是很好。那就不麻烦你了，请便吧。我就跟你说几句话，先生。珊珊的意思已经表达得很清楚。我跟珊珊的事关你屁事啊！你少管闲事儿。你想干什么？你是想要闹事吗？哎。他没有要追我啦，他只是有点喝醉了而已。不要跟他吵架。原来是场误会，那就算了。我们交个朋友吗？刘珊珊，我们的账没算完啊。没事吧？哎，那我就先去忙了。等一下来亲一亲，小心呢。等一下再来亲。好好好好前男友，真的。他们两个本来感情好，可是因为身份背景悬殊，所以爱得很辛苦。后来我朋友还是甩了他，但他终究想个不明白，两方人马约出来谈，谈得一言不合，还差点打了起来。所以他就以为是我怂恿我朋友离开他，所以他恨我到现在。那你朋友后来呢？后来就找一个跟他家世背景差不多在一起了，所以我觉得谈感情还是要门当户对比较好。
搞笑。那个，其实你不用这么难过嘛，不就是酒没卖出去吗？我们这个地方没有人卖出去过，虽然我差点就要卖出去了哈。谢谢。哎，我可警告你啊，不要以为我和你说两句好话我就把你当朋友，你在我心里啊还是那个有案底的人。可是，在别人的眼里，我们两个好像是朋友嘞。因为昨天丽姐问我说：“哎，你跟刘开怎么那么快就变成好朋友了？”哈，什么呀？谁跟你是好朋友？真是的，这开玩笑的。丽姐怎么跟我说话？切。亚当吗？就是他，我跟他挺有诚意的，就喝喝看吧。哎，有个王总说要找你订一箱红酒，哎。哎呦，老人家鼓励年轻人了嘛。喂，营销二部。两箱啊？哦，知道了。哎，那个谁，呃，写字楼工会的姑娘，他们要你介绍的像葡萄汁一样的葡萄酒两箱，说他们公司周年庆要用。好，谢谢。这有什么稀奇的？帅哥嘛，现在吃得开。我当年不也这样吗？啊，行了行了啊。哎，那个王总，我跑过好几次。我知道，他跟我说过你。他和我说他只喝白酒，他都不喝红酒。我他说了好几次他不要。哦，你怎么跑客户的？就这样跑啊？怎么不给会员们介绍我们公司最有名、最贵的酒呢？你说那些名牌酒啊，那些不是最好的选择。大家都会觉得用名牌好像就是有品味，就是对的。但事实上，那些名气很多时候都是炒作出来的。我们应该要掌握的是葡萄的土壤、气候、酒庄、酿酒师之间种种的变化，然后给客人最好的选择。我要去哪里学那么多红酒的知识啊？喂，你们两个，喝过几瓶红酒啊？这年头，随便一个凑热闹的，都敢说自己懂这个懂那个。关于红酒的话，我确实是懂一点。是吗？黑皮诺和苏维农，哪个品种比较酸？黑皮诺。拉菲最好的三个年份。八二、八六跟九六。不错嘛。不错的话，那你要订我们的红酒吗？可以啊。我想喝零五年的 s h o t e r Chute 奶，但是我喜欢勃艮第的瓶子。你能帮我介绍一瓶吗？那有什么？我们亚当的。你的要求还蛮特别的。找不到就说找不到啊！我现在是有钱也没有地方花，可惜。你等一下。我不影响。你是因为听到我们刚刚说用名牌太显摆，所以故意刁难我们的吧？就知道你根本没打算买我们的酒。笑。他人呢？走了。走了。哎，你找到他要你找的酒吗？没有。
世界上没有那种酒。你有跟他要名片吗？你都说了，世界上根本没有那种酒，他就来闹的。我要他名片干嘛呀？嗯，哎，倒是为什么呀？这种酒世界上都找不到。沙都查特诺是波尔多的酒，但他想要的酒瓶是勃艮第那种矮胖的酒瓶。可是勃艮第跟波尔多本来就是不同的地区，就根本不会有一瓶勃艮第的酒瓶里面装着波尔多的酒做的下酒菜。哇哦！你们年纪轻轻就当上公关经理，不是没有道理。做几道下酒菜就能当公关经理啊？这些菜都是最适合配红酒的。你在酒业公司上班，对酒下功夫，连搭配的菜肴你也懂。我要是上司的话，我不生你生谁？我很早就开始喜欢红酒了。刚开始的时候，都请小酒馆老板帮我配几道下酒菜，可是慢慢的，那就不能满足我了。你也知道，不同的红酒要配不同的食材，所以我才开始自己慢慢的做。嗯，我妈也是这样，到后来菜越做越好。嗯，我真的好佩服秀云阿姨哦。事业成功的女强人我看多了，可是像她这种有工作女性的坚强。还有家庭女性的温柔，这才是我想追求的。看你们兄弟俩，有家教又有品味，就知道秀云阿姨有把你们教的多好了。我妈要是听到你这样说的话，她一定会很高兴。她最喜欢人家称赞我们兄弟俩。来公司大半个月了，业绩如何？三箱，我卖了三箱酒。哎，我才进来多久，没关系的。目前的状况对我来说不是困难，反而是一种累积。至少我们公司的很多客户都因为我去拜访他们，现在对红酒越来越不反感。总会有机会。你这浑身的正面能量哪来的？<笑>哦，对了，我最近遇到一个难题，有一个客户跟我说，他想要看到勃艮第的瓶子，但喝起来有波尔多的味道，难吧？嗯，那你试试看这个，配最后一瓶酒。差一点。嗯，那 blue cheese 呢？嗯。No。完全不像。今天预定的客户都已经拜访完了，你这瓶红酒要给谁啊？前两天不是有一个未富无认我一个问题吗？你知道在哪儿找他了？那位女士大概四十上下，穿着很讲究，应该是咱们会所的会员。好的，请稍等，我帮你查一下。会所进进出出，每天这么多人，大海捞针嘛，怎么可能找得到？真的问到了？他们刚刚说了
，我要找的人可能是一个丁总。那你要到他手机号码或者地址？没有，会所的规矩，他们不能够泄露会员信息。那他什么时候还会再过来呀、啊？不知道，可能得等一等。大海捞针还不够啊！你现在要开守株待兔了。只要是机会，都得试一试。你也太天真了吧！就算你要找的那个人就是丁总好了。他那天扯东扯西，问的全是些刁钻的问题，摆明就是在为难你。就算你找到他了，他也不会买你的酒啊。他那天问了我一个问题，但我没有办法回答他，这件事我很介意。人家根本就是在拿你寻开心，你还一头热讲信用，干等瞎耗，根本就是浪费时间。如果那天你跟他拿了名片，我们就不用浪费时间了。对呀、啊，就是因为时间宝贵，你才更应该去跑几个真正愿意掏钱买我们酒的客户，不是在这犯傻。卖红酒不能够只看钱，我们要跟客户建立一个长期的关系，让他们能够了解红酒。好好好，那你自己在这儿等，说不定你一直等下去，公司就会在这儿给你立个铜像，还说你多么讲信用，多么说到做到，还把你的事情编到小学教科书里边去。到时候别怪我没告诉你什么叫白忙一场。坚持住，听到没有？绝对不可以放弃任何的希望。我想要和你一起去看这个世界上最美丽的风景，创造属于我和你的回忆。我还想要未来的每一天都有你在我的身边，我绝对不会让你离开我的。我绝对不可以让你离开我。看 ，OK， 严俊刚，你的戏份全部都杀青了。谢谢，谢谢大家。谢谢大家 ，Thank you。辛苦大家。谢谢。严俊哥，这一次非常感谢你。对我的照顾。这次跟你合作，我可以感受到你身上散发出来女演员的魅力，你是很有实力的，我看好你了，加油！谢谢，这一次跟您合作，我也收获特别大，希望有机会的话，还可以再一次跟您拍戏。嗯、那一定了，我今天晚上就要离开意大利了，下次我们上海见。嗯、好，拜拜。拜拜。走了。这么久了，你还不死心啊？我跑了一个客户
他说今天下午有空可以见一下，你跟我一块去呗。笑什么？你变积极了。你都不知道我最近做了多少事情，我就怕把你的客户给跑光了，你就只好去喝西北风了。我们两个抢客户都没劲，我们应该是要合作，才能够提升营销二部的整体业绩。整体？你现在都什么处境了，你还在想整体？你多替自己想想，多替自己拼吧。听说有人在这里等了我很多天，原来是你。是，我是想要告诉你，之前你问我的那个问题，我已经有答案了。你等了我这么多天，就为了要给我一个答案？是。这瓶博根第跟零五年的 Chateau Chardonnay 在酒体上还有不同，不过如果搭配里面的点心一起吃的话，我个人认为在感受上面有百分之九十的相似。你不要拿这些雕虫小技来打发我。红酒跟食物搭配也是一门学问，不同的食物会引发出红酒不同层次的味道。在红酒世界里，我们把这叫做结婚。结得好，就一辈子幸福快乐喽。说完了。你傻了吗？我并不是傻。那一天你问了我一个红酒的问题，我没办法回答你。在我的尊严上，这件事我过不去。再说，虽然你提的要求不太合理，不过也因为这样，我多知道了一种红酒的搭配方式。这一点我很开心，所以我很想跟你分享。我没有打算要跟你买酒。没有关系，你喝看看。如果有什么问题的话，随时跟我联络。能够跟你分享红酒的知识，我很开心。等这么久就这样了，不然呢？你不是说要去拜访客户吗？现在我有时间跟你去，走吧就别担心了，刚刚我都联系石英哥了，他说过会儿来跟我们集合，帮忙去跟奶奶说情，让你放一百个心，不会让你刚回到上海呢就被扫地出门的。其实不用麻烦石英哥的，我回我自己的家，奶奶也是我自己的奶奶，不管她再怎么生我的气，我还是要自己去面对。阿姨，你没事吧？怎么回事？怎么了？里面有人啊你！醒醒，小姐！小姐！快开门！小姐，你怎么了，小姐？开不了啊！
小姐，你还好吧？小,小姐。出身啊！你的酒我帮你放在这。你先过来，我跟你们介绍一下，这位就是我跟你们说的那位小帅哥，叫亚当贝尔。看起来很帅，比明星还帅，身材还好。还好吧？有那么帅吗？还好啊。人家可是专程等了我，七天还是八天啊？哇！丁小姐，今天是你们朋友的聚会，我看我就先离开好了。哎，这有什么呀？你跟他们干上几杯，你跟他也是朋友了。来，喝。不好意思，我现在在工作中不方便喝酒。原来你是跑业务的、啊。嗯，这样吧，你跟我干一瓶，我订你十箱酒，怎么样？好。红酒不能够这样喝，你们桌上的酒都是很好的酒，这样喝什么味道都没有。到刚刚为止，大家被你逗得还是很开心的。但是我跟你讲，这酒是我买的，我想怎么喝我就怎么喝。你一个卖酒的
，还轮不到你来教我。刚刚是谁说这个酒不好喝来着？我把它给砸了好了。大家不要误会，我不是那个意思。我刚刚说红酒不能够这么直接喝呢，是因为我还带了一个小道具来，要跟大家玩一下。怎么？难道你还会变魔术啊？<笑>算是吧。请大家先把你们面前的酒杯拿起来，轻轻的喝一口，尝一下味道。好，现在把你们的手。往中间伸，好，现在可以再喝一下，看你们什么不一样。嗯，变得更纯正了。怎么样？是不是觉得味道变得更醇厚，更像成年的酒？红酒是时间的魔法，就像女人一样，成熟的女人当然需要更多的时间细细的体会。经理，你这个小帅哥还没有两下子的，不错。啊，对，我再跟大家解释一下，为什么我随身带着这个酒钥匙。当我们要喝酒的时候，我们可以沾一下改变味道；但要是我遇到危险的时候，他可以拿来防身。或者是今天我要吃饭的时候，万一没有餐具，我可以拿来当汤匙。不会吧？我就说嘛，这位小帅哥还是很会逗人开心的。我们现在再开瓶酒，让大家开心开心，好不好？飞机晚点了吗？路上塞车了？嗯？还是你想一拖再拖，拖到我这个老太婆被你气死了，你才肯进这个家门？对不起，奶奶，是因为路上出了一点意外。那手怎么了？又跟那个家伙到哪儿闯祸去了？啊？没事，我去处理一下。不是跟人私奔了吗？怎么这又回来了？我都替你脸红啊！长眼睛的人都看到了。当初他带你走的时候，闹的是轰轰烈烈的，现在把你丢下了，又这么随随便便。安宁啊，咱们安家的脸都被你给丢尽了。奢求你可以理解亚当，那是因为你没有亲眼看到，在意大利的时候酒庄出了问题，他没有责怪任何人，也没有觉得自己很委屈，而是毅然的扛起所有的责任。跟我谈责任是吧
，你再不长脑袋，也该有个限度。我问你，上海黑心酒事件谁摆平的？酒庄工人的遣散费谁出的？自己没本事，还拿石英当借口给你翻脸，没种承担就别假装清高。我最见不得这种人。奶奶，你跟他一样，都是自私的人。不好意思，让你久等了。哎呦，石英啊，哎呦，来了就好，来了就好。安宁，恭喜杀青啊，又完成了一部新的作品啊。谢谢。你怎么脸色那么差？在飞机上没有睡觉吗？在国外吃苦受罪的，这不是，好在已经回家了。那手上的伤还不赶紧上点药，以后会留下疤痕的。阿芳啊，不用了。没关系的，我自己处理一下就好了